Magandang araw! Ngayon ay gagawa tayo or mag-create tayo ng square using turtle module in Python. So first, open muna natin yung ating Python, PyDroid, or IDEL. Punta tayo sa file and then create tayo ng new file. Kapag nakapag-create na tayo ng new file, so unang gagawin natin, kailangan natin i-import si turtle library. And then window equal turtle dot screen. So yung S malaki. And then open close parenthesis. So si turtle meron siyang function na screen. Itong function na screen, it will make a new screen or a new window pop up. So let's start. Turtle.forward For example, yung unang side ay 200. So di ba kapag mag-start tayo, kung makikita natin, yung arrow ay papunta sa kanan. So ang mangyayari dito, magpo-forward siya ng 200. So, kung nandito yung arrow natin, nandito yung arrow natin, and then magpo-forward siya ng 200. Pag nag-forward siya ng 200, nandito. And then, nandito pa rin yung arrow. So, sa kanan pa rin siya nakaharap. So, anong gagawin natin para pumunta siya dito? So, ang gagawin natin ay ililiko natin yung arrow natin ng 90 degrees. So, nandito na siya. Liliko na natin yan, yung arrow. And then, kailangan ulit niyang pumorward ng 200. So, magpo-forward ulit siya ng another 200 kasi ang square ay pare-parehas lang naman yung side niya. Then, sa kakaliwa, left, and then 90 degrees. Then, po-forward ulit siya. Another 200. And then, liliko ulit siya ng 90 degrees. Then, another forward ulit. Again, 200. And then, liliko ulit siya. Another 90 degrees. And then, forward ulit siya. That forward, 200. Alright. So, ito na yung ating code para makabuo tayo ng square. So, kung ito-drawing natin, nag-start tayo dito. And then, dito tayo sa forward ng 200. So, kunwari, ito ay 200. And then, yung arrow nandito. Kailangan kakaliwa siya. So, nagkaliwa siya dito ng 90 degrees. So, nandito na yung arrow. And then, po forward siya ng 200. So, ito na siya. And then, nandito ulit yung arrow. So, kailangan niyang kumaliwa ulit ng 90 degrees. And then, po forward ulit ng 200. So, dito na. Yan. And then, nandito yung arrow. Kailangan mapunta dito. So, ito siya. Kakaliwa ng 90 degrees. And then, forward ulit ng 200. So, kunwari, square tong drawing natin. So, tingnan natin. Iran natin yung ating code. So, run natin. So, kailangan muna natin tong isave. Tingnan natin kung makabuo tayo ng square. So, nakita natin na nakabuo tayo ng simple square. So, yung code natin ay para lang sa mga beginner. Alright. So, ito naman. Ang, kung gusto nating baguhin yung or patabain itong mga to. Ayan. So, merong function si turtle na pen size. So, tingnan natin. Lagyan natin. So, patabain natin. Magiging turtle dot pen size. For example, i3. Yeah. So, depende sa atin. Pwedeng um, 1, 2, 3, 4, or 5, or kung ano yung gusto nyo. So, tingnan natin to. Press F5 natin. Run and then save. Save natin bago mag -run. So, ayan. So, kung nakita nyo kanina, money piece siya. So, dito, medyo tumaba na siya. So, next naman, babaguhin natin yung kulay. So, instead na black, gawin naman natin yellow or red. Okay? So, depende sa atin yan. So, si turtle, meron siyang function na color. And then, quotation mark, gawin natin ay yellow. Ayan. And then, press F5. 
Hintayin natin kung magiging yellow. Alright. So, nakita natin na naging yellow na. So, paano naman kung ang gusto natin ay maging color yellow itong buong square? So, ang gagawin natin, lagay natin ay begin fill. So, turtle that ipat natin dito sa unahan. Yan. Then, fill parentheses. And then, dito sa last, lagay natin yung end. So, end peel. Para ibig sabihin, yun yung katapusan. Then, parenthesis ulit. Open, close, parenthesis. So, press ulit natin F5. So, tingnan natin kung mapupuno ba siya ng yellow. Alright. So, nakita natin na naging color yellow na yung sphere natin. Next naman, paano ang gagawin natin yung iibahin natin yung kulay nitong bawat side? So, tingnan natin kung paano yun. Tanggalin muna natin itong fill. So, lagyan natin na hashtag. And then, yan, copy natin ito. Singit natin sa bago mag-forward. So, for example, dito red. Next, lagyan natin green. And then, brown or maroon. So, depende sa atin kung anong gusto natin kulay. So, press F5. Tingnan natin kung ano mangyayari sa side. So, right. So, nag-iba-iba yung kulay nung bawat side or yung ito. Alright. So, next naman, ang gagawin natin ay gagamit tayo ng for loop para makakreate ng square. So, itong mga to, tanggalin muna natin hindi muna natin sasama sa code natin. Alright. So, next, gagamit tayo ng for loop. So, for i in range. So, ilang side meron yung square? So, apat. Ibig sabihin, apat na beses din mag-uulit yung under nito. So, turtle that forward nalagay natin ay 200. And then, Bumili ko siya ng 90 degrees. Turtle, that left, 90 degrees. Ayan. So, ito mo, ito mo ay apat na beses na mag-uulit. So, kung po nang gamit nyo, mahalaga na maglagay kayo ng window that exit on click. Ayan. Then, huwag natin kalimutan yung open close parenthesis. So, ibig sabihin nito, hindi, hindi, hindi agad mag-exit yung nag-pop-up up sa phone natin. Di ba kapag wala ito, so mabilis na maaalis yung lumabas na image or yung nag-pop up. So, run natin. Press F5. Tingnan natin kung tama. So, tingnan natin kung makakabuo man tayo ng square. Alright. So, nakabuo tayo ng simpleng square gamit ang for loop. So, next, baguhin natin yung ito. Baguhin natin yung kulay. Bawat, bawat isang side, baguhin natin yung kulay. So, ang gagawin natin, next, palitan natin to. Get natin ng bracket. And then, ilalagay natin yung gusto natin kulay. So, apat na kulay. For example, red. Next, yellow. Next, maroon. Next ay uh, green. Ayan. And then, huwag natin kalimutan yung ito. Alright. And then, next naman, kailangan natin ilagay yung function na color. Ayan. And then, ito. Itong eye. So, itong eye, pwede natin itong palitan. Kung ano yung gusto natin tawag dito sa mga ito. So, for example, colors. So, copy lang natin. Lagay natin dun sa loob ng parenthesis ng color. Be aware tayo sa spelling dahil mag -e error siya kapag hindi tugma. So, press natin F5. Tingnan natin kung tama ba yung code natin. Alright. So, nakita natin na ito na siya. 
So, nakabuo tayo ng sleeping square na iba-iba yung kulay ng bawat sa iyo. Paano naman, kung ang gusto nating mangyari ay etong labas ay gawin natin black. And then, yung loob gawin natin yellow. So, ang unang gagawin natin, so, etong green. lagay natin dito. Yan. And then, lagay natin turtle. Maglalagay tayo ng dalawang kulay. Sabihin yung labas and then yung para sa loob. So, black. And then, yellow. Yellow. And then, three. Yan. And then, yung etong end, end peel. So, kailangan kapag may begin, meron tayong end peel. So, huwag natin kalilimutan. So, lagay natin dito. Yan. So, check natin yung mga spelling. And then, ito, tanggalin na natin to. And then, ito din, babalik natin sa kanina. So, for I in range, parta na natin to ng I. Yan. For I in range, 4. And then, colon. So, tingnan natin kung tama na spelling natin. Alright. So, run na natin. Press F5. Tingnan natin kung masasatisfy tayo ng code natin. Alright. So, nakita natin na ito na siya. So, paano naman kung ang gusto natin ay itong labas ay yellow and then yung loob ay black. So, babalik na rin lang natin itong kulay. So, balik na rin lang natin yan. At natin, lagay natin dito. And then, dito, lagay natin black. And then, run natin or press F5. So, let's see. Alright. So, ito na natin baguhin or pwede din natin papagalin tumakbo yung arrow natin or lumakad yung arrow natin. So, turtle. Then, lagay natin speed. Yan. Speed. And then, zero yung pinakamabilis. So, ilagay na lang natin ay 3. And then, ito nga pen size, pwede natin gawin 5. Mas makapal pa ibig sabihin sa 3. So, run natin. Press F5. Okay. So, tingnan natin. So, ayan siya. Medyo bumagal. Tumakbo yung arrow. So, yun. Kung hinahanap nyo yung mga function ng turtle. So, turtle. Then, that. Then, intayin nyo lang. Lalabas yung mga pwede natin gamitin. So, ito. Ayan. So, yun. Guys, thank you.